హాయ్ తెలివి తెలి స్వాగతం సో వెల్కమ్ ఫర్ ది వీకెండ్ సెషన్ ఈరోజు వీడియోలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సెటిల్మెంట్ ముగిసింది మంత్లీ సెటిల్మెంట్ మే నెల సెటిల్మెంట్ ముగిసింది తర్వాత ఫ్రెష్ స్టార్ట్ కూడా స్టార్ట్ కూడా అయింది ఫ్రైడే ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్రైడే ఆఫ్ ది మంత్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇట్ కోయిన్ సైడెడ్ విత్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇప్పటివరకు జరిగిన మార్కెట్ జర్నీ జర్నీ ఆఫ్ ది మార్కెట్ చూసి డేటాను చూసి తర్వాత టెక్నికల్స్ కూడా చూసి వాటి బేసిస్ మీద రానున్న మార్కెట్ కమింగ్ మంత్ అనేది చెప్పడం కష్టం కానీ అట్లీస్ట్ కమింగ్ వీక్ ఎట్లా ఉండొచ్చు మార్కెట్ లేదా కమింగ్ టూ వీక్స్ అట్లా తీసుకుందాం ఎట్లా ఉండొచ్చు మార్కెట్ అనే దాన్ని ఎస్ఎస్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం బట్ సబ్జెక్టు లిమిటేషన్ ఎనీ ఇంటర్వీనింగ్ ఈవెంట్ ఆర్ న్యూస్ మే స్పాయిల్ ది స్పోర్ట్స్ అది మన చేతిలో లేదు కదా అది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత లాస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ ఏంటంటే లెట్స్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ రివ్యూ లాస్ట్ వీక్ ఎలా గడిచింది అది చూద్దాం అది చూడాలంటే నేను మిమ్మల్ని చార్టింగ్కు ఆ చూడండి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వీక్లీ వీక్లీ చార్ట్ వీక్లీ క్యాండిల్ స్టిక్స్ చార్ట్ తో ఏం జరిగింది లాస్ట్ వీక్ అంటే దీన్ని కొంచెం సై తగ్గిస్తాను వన్ ఇయర్ని సిక్స్ మంత్స్ చేస్తే పెద్ద పెద్దవి వస్తాయి పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ వస్తాయి ఓకే ఒకసారి చూడండి సో వాట్ హ్యాపెన్ లాస్ట్ వీక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ కదండి లాస్ట్ వీక్ దెర్ వాజ్ ఎ రికవరీ ఎక్కడి నుంచి రికవరీ వచ్చింది పదిహేను వేల ఎనిమిది వందలు చిల్లర నా దగ్గర రికార్డు ఉంది దాని ప్రకారం చెప్పాలంటే రికార్డు ప్రకారం పదిహేను వేల లాస్ట్ వీక్ పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల తొమ్మిది క్లోజింగ్ ఇది వీక్లీ కొద్దిగా అటు ఇటు ఎక్కువ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల తొమ్మిది క్లోజింగ్ నిజం చెప్పాలంటే అంతకుముందు అంతకుముందు క్లోజింగ్ అనమాట అక్కడి నుంచి ఓపెన్ అయ్యి త్రోట్ వీక్ పెరిగి ఎక్కడికి వచ్చిందంటే పిక్డప్ కదా పదహారు వేల రెండు వందల రేంజ్ నుంచి పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అంటే పదహారు వేల రెండు వందలకి మళ్ళీ వచ్చింది అంటే దెర్ ఈజ్ అ సపోర్ట్ స్టిఫ్ అంటే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో మళ్ళీ కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి బయింగ్ సపోర్ట్ వచ్చింది ఈ వీక్ చూడండి ఇది డోజీ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం హ్యామర్ టైపు హ్యామర్ కాదనుకోండి హ్యామర్ టైపే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ డోజీ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ వచ్చింది ఈ డోజీ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్లో చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ మొదలైంది దిగువనే ఎందుకంటే ఒక్కసారి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎఫ్ఐఎస్ అనండి ఎవరైనా అనండి భయంకరంగా మళ్ళీ పడేశారు మళ్ళీ పడేశారు కదండి మళ్ళీ పడిపోయింది మళ్ళీ తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సపోర్ట్ వచ్చింది కింద నుంచి ఇక్కడ నుంచి చూడండి అలా పై పైకి పై పైకి సపోర్టు పైకి వెళ్ళి క్లోజ్ అయింది అంటే ప్రీవియస్ వీక్ కంటే కొంచెం పైనే క్లోజ్ అయింది బట్ డోజీ ఫార్మేషన్ అంటాం దీన్ని అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ కింద నుంచి బయింగ్ సపోర్ట్ వచ్చి 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 పైకి పట్టుకెళ్ళి 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 అక్కడ పైన క్లోజ్ చేశారు అంటే ప్రీవియస్ వీక్ కంటే పైనే క్లోజ్ చేశారు అంటే లో లెవెల్లోంచి లో లెవెల్లో డోజీ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ వస్తే అంటే ట్రెండ్ చేంజింగ్ అని అర్థం 
ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ చేంజ్ అవ్వచ్చని అంటే పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది కమింగ్ వీక్ అని అంటే లాస్ట్ వీక్ పాజిటివే ఈ వీక్ కూడా పాజిటివే వరుసనే రెండు వారాలు పాజిటివ్గా వచ్చాయి మార్కెట్లో అని తర్వాత ఇంకోటి మీకు మనం దీన్నే క్లోజింగ్ ప్రైస్ బే బేసిస్ మీద చూద్దాం ఇది దీనికి దానికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది యావరేజ్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అదేమో యాక్చువల్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఏం పర్వాలేదు డజంట్ మేక్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూడండి అంటే క్లియర్గా ఏం కనబడుతున్నది అంటే వీక్లీ చార్ట్లో కూడా కొంచెం చిన్న బ్రేక్అవుట్ కనబడుతున్నది కదా చిన్న బ్రేక్అవుట్ కనబడుతున్నది యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఐ విల్ షో యూ త్రూ ఇండికేటర్ ఒక లైన్ ఇస్తాను ఉండండి చూడండి ఇది అంటే ప్రీవియస్ సపోర్ట్ నుంచి కొంచెం పైకే పైనే క్లోజ్ అయింది తర్వాత వీక్లీ డైవర్జెన్స్ అయితే కొంచెం ఇప్పటికీ నెగిటివ్లోనే ఉంది కానీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తర్వాత ఆర్ఎస్ఐ అబౌ ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ రేంజ్లో ఉంది అంటే కొంచెం పాజిటివ్గా టర్న్ అయింది కదా ఇది న్యూస్ అదే మనం డైలీ చార్ట్లో చూస్తే ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి డైలీ చార్ట్లో అదే క్లోజింగ్ ప్రైస్ బేసిస్ మీద సపోర్టు రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ చూడండి ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం లుక్ ఎట్ దిస్ అండి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు పాత వదిలేయండి ఇక్కడికి మూడు సార్లు కదండి మూడు సార్లు వచ్చి అక్కడి నుంచి అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది బంద్ తెగిరినే టెగిరింది చూడండి ఇక్కడ లుక్ ఎట్ దిస్ లైన్ అండి చూసారా ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది ఇంతకుముందు ఎప్పుడంటే పాతది జులై రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై ఆగస్టులో అక్కడ సపోర్ట్ అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళింది అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని పైకి వెళ్ళింది ఇండెక్స్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందంటే పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల వరకు వెళ్ళింది ఇక్కడి నుంచే ఇక్కడి నుంచే మొదలైంది చూసారు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఇక్కడ సో మళ్ళీ తర్వాత ఎంతో కాలం తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ పది నెలల తర్వాత ఆ లెవెల్కి వచ్చింది ఇక్కడ పది నెలల తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చింది ఇది పదిహేను వేల ఎనిమిది వందలు ఆ రేంజ్లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ పైకి ఎక్కడి వరకు పద్దెనిమిది వేలు రేంజ్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కిందకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు సార్లు ఒకటి రెండు రెండు సార్లు బాటమ్ బాటమ్ అవుట్ అయింది రెండు సార్లు డబుల్ టా డబుల్ బాటమ్కి వచ్చింది అయితే మూడోసారి ఎస్ చిన్న ఏంటో దీన్ని ఎలా అంటాం అంటే చిన్న బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది దీన్ని బ్రేక్అవుట్ అంటాము చూడండి నేను చేస్తాను మీకు ఆ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్రేక్అవుట్ అండి చిన్న బ్రేక్అవుట్ చూసారా చిన్న బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సపోర్ట్ చూడండి ఇది ఈ సపోర్ట్ చూడండి ఈ సపోర్ట్ తర్వాత ఈ సపోర్ట్ రెండో సపోర్టు తర్వాత మూడోసారి రెసిస్టెన్స్ అయింది పాత సపోర్ట్ ఏమో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అయింది ఈ రెసిస్టెన్స్ని అధిగమించి పైకి వెళ్ళింది ఫస్ట్ టైం ఈ మధ్యకాలంలో రెండవది ఎంఏసిడి ఇండికేటర్స్ చూడండి డైలీది పాజిటివ్ డై డైవర్జెన్స్ పాజిటివ్లో ఉంది అంటే నెగిటివ్ జోన్లో ఉంది కానీ పాజిటివ్ నంబర్ పాజిటివే అంటే డైలీ చార్ట్లో ఎంఏసిడి ఇండికేటర్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ జోన్లో పాజిటివ్ అంటే ఎందుకంటే జీరో జీరోకి దిగువను ఉన్నాయి కదా అందుకని ఏంటంటే బుల్లిష్ అని అనటానికి లేదు కానీ పాజిటివ్గా ఉంది షార్ట్ టర్మ్ 
తర్వాత నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది దగ్గర ఉంది ఆర్ఎస్ఐ అంటే ఆల్ దీస్ ఇండికేటర్స్ షో దట్ మార్కెట్ ఈజ్ లైక్లీ టు పికప్ కదా మరి బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకున్నట్లయితే అది కూడా చూద్దాం చాలామంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ చేస్తుంటారు కదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంది ముఖ్యంగా చూసారా లేదు ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు బ్రహ్మాండంగా పెరిగాయి ఈ మధ్యకాలంలో దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు వందలకి దగ్గరికి వచ్చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయితే చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రీవియస్ సపోర్టు లైను నుంచి పైకి వచ్చింది ఎట్లా అంటే చూడండి డైలీ చార్ట్లోనే చూపిస్తున్నాను సుమారుగా ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ నుంచి ఈ సపోర్ట్ నుంచి ఈ పైకి వచ్చింది అంటే క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ తర్వాత ఎంఎస్ఈడి ఇండికేటరు పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్ జోన్లో ఉంది బట్ పాజిటివ్గా ఉంది తర్వాత విశేషం ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది ఆర్ఎస్ఐ అంటే క్లియర్లీ పాజిటివ్ అంటే చెప్పాలంటే దీని ప్రభావం ఎలా ఉండొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అది కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ రెసిస్టెన్సు ఇక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే రెసిస్టెన్స్ దగ్గరగా వచ్చాం అంటే ఈ ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందల చిల్లర అక్కడే ఉన్నాం ఇప్పుడు మండే కనుక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి మెయింటైన్ అయితే ఇది ఊరికే అవలేలుగా కొట్టిపారేస్తుంది సో నెక్స్ట్ లెవెల్స్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఎక్కడంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఆ సుమారుగా కొంచెం పైకి తీసుకెళ్దాం అది అంటే ముప్పై ఏడు వేలు అబ్బో ముందు ముప్పై ఆరు వేల దగ్గర ఒక గండం ఉందండి ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందలు ఆ రేంజ్లో గండం ఉంది అంటే ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందలు అధిగమిస్తే నెక్స్ట్ ముప్పై ఏడు వేలు అంటే సోనర్ ఆర్ లేటర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ లైక్లీ టు క్రాస్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫర్దర్ టు థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వరకు రీడింగ్ చూపిస్తున్నది ఇది వాట్ టెక్నికల్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ తర్వాత డేటా నుంచి కూడా మనం కొంత తీసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో డేటా అంటే మనం లాస్ట్ టెన్ డేస్ లాస్ట్ టెన్ వర్కింగ్ డేస్ వర్కింగ్ డేస్లో ఏమిటి జరిగింది అది తీసుకుంటే అంటే లాస్ట్ టెన్ డేస్ అంటే సుమారుగా పదహారో తారీఖు ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ మే నుంచి తీసుకోవాలి అంతే కదండి సో ఫిఫ్టీన్త్ మే నుంచి తీసుకోవటానికి మనం ఏం చేయాలి చూడండి దీనికి గూగుల్ సెర్చ్కి వెళ్ళటమే నేను వైదొలుగుతాను మీకు మీరు ఇందులో నుంచి చూద్దురు కానీ యూ విల్ బేబుల్ టు సీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎందుకంటే మీరు స్వయంగా చూడగలగాలి కదా చూడండి నేనేం చేస్తున్నాను హిస్టారికల్ ఇండెక్స్ డేటా మనకి ఎన్ఎస్సిలో ఉంటుంది కదా డేటా ఉంటుందండి హిస్టారికల్ ఇండెక్స్ డేటా అని టైప్ చేశాను అనుకోండి వస్తుంది ఎక్కడో లేదా టైప్ చేస్తాను అండి so i type here historical index data historical index data kelte ns lo gelipotam direct ga ns lo anta old bold anta samacharam untundi it's a good website ah 
స్లోగా ఉంది హిస్టారికల్ ఇండెక్స్ డేటాకి వచ్చాం కదా నేను నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాను అయితే డేటు డేట్ ఏ డేట్ కావాలి నాకు పదహారు పదహారు మే మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ పదహారు ఇక్కడ పదహారు మండే కదండి మండే నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం టూ టూ దగ్గర ఎప్పటికి కావాలి ఇరవై ఏడు నిన్నటి వరకు కావాలి ఇరవై ఏడు టైప్ చేశాను చూడండి సో పదహారు మే నుంచి ఇరవై ఏడు మే నిన్నటి వరకు అంటే ఫ్రైడే వరకు డేటా వచ్చేసింది చూడండి ఇక్కడ ఈ డేటా ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓహో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిందండి ఇది మార్కెట్ డేటాలు పరిగెడుతుంది ఇదేనండి హో మళ్ళీ మొదటికి వచ్చిందా సరేనండి గెట్ డేటా ఆ ఒకసారి చూడండి దీన్ని ఏదో చేద్దామని నేను చూస్తే ఇది నేను చేద్దాం అనుకున్నాను మార్కెట్ డేటా ఫర్ ది పీరియడ్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా మనకి షేర్స్ ట్రేడెడ్ టర్న్ ఓవర్ వాల్యూమ్స్ వద్దు కానీ పదహారు మేన క్లోజింగ్ పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్ కదా అక్కడ నుంచి సారీ పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు పదహారు మే తర్వాత పదహారు వేల రెండు వందల యాభై తొమ్మిది తర్వాత పదహారు వేల రెండు వందల నలభై పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల తొమ్మిది పదహారు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు పదహారు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు పదహారు వేల నూట ఇరవై ఐదు పదహారు వేల ఇరవై ఐదు పదహారు వేల నూట డెబ్బై పదహారు వేల మూడు వందల యాభై రెండు లాస్ట్ ట్రే టెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో మీరు గమనించారా రెండే రెండు సార్లు పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల చిల్లర వచ్చింది మిగిలిన అన్నీ కూడా పదహారు వేలే పదహారు వేలు ఫైనల్గా ఏంటంటే నిన్న నిన్నటి క్లోజింగ్ కంటే ఇవాళ అంటే మొన్నటి క్లోజింగ్ కంటే నిన్న అసలు సెటిల్మెంట్ రోజునే పెరిగింది రికవర్ అయింది పదహారు వేలు నూట డెబ్బైకి వస్తే నిన్న ఫస్ట్ డే పదహారు వేలు మూడు వందల యాభై రెండు అంటే సెకండ్ వీక్ వరుసనే పాజిటివ్గా ఉంది అండ్ థర్డ్ వీక్ ఓపెనింగ్ కూడా బాగుంది మీరు గమనిస్తే మొత్తం డేటా చూడండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీద మీ ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా చూడండి టోటల్గానండి లాస్ట్ టెన్ డేస్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు రోజులు తగ్గాయి ఫైవ్ డేస్ మార్కెట్ ఫెల్ మీ దగ్గర డేటా ఉంది చూడండి మీకు ఎప్పుడెప్పుడు తగ్గిందంటే డేట్ చెప్తాను పద్దెనిమిదో తారీఖు తగ్గింది పద్దెనిమిదో తారీఖు తగ్గింది కదా ఇక్కడ కను కనబడుతున్నది ఎట్లా అంటే పదిహేడో తారీఖు క్లోజింగ్ రెండు వందల యాభై తొమ్మిది చాలా తక్కువ తగ్గింది లేండి నామినలు తర్వాత పంద్ పంతొమ్మిదో తారీఖు కూడా తగ్గింది కానీ గట్టిగా తగ్గింది ఈసారి దగ్గర నాలుగు వందల పాయింట్ ఇక్కడ పోయింది తర్వాత ఇరవయో తారీఖు పర్వాలేదు పెరిగింది కొంచెం గట్టిగా రికవర్ అయింది లేండి మళ్ళీ ఇరవై మూడో తారీఖున వీక్ బిగినింగ్ తగ్గింది ఆ మర్నాడు మంగళవారం తగ్గింది మళ్ళీ బుధవారం తగ్గింది ఈ లాస్ట్ వీక్లో లాస్ట్ త్రీ డేస్ తగ్గి ఇరవై ఆరో తారీఖు సెటిల్మెంట్ రోజున పెరిగింది అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు రోజులు తగ్గింది మార్కెట్ ఒకటి రెండు మూడు మూడు రోజులు పెరిగింది అంటే లాస్ట్ టెన్ డేస్లో ఎనిమిది సెషన్స్ ఉన్నాయి డేటా మీరు చూడండి మీ ఎదురుగా ఉంది మీరు ఆప్ పాస్ చేసి చూడవచ్చు కూడా ఎందుకంటే మీకు యూట్యూబ్ వీడియోలు ఏంటంటే ఆపి చూసుకోవచ్చు కదా ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే పదహారు వేలు రెండు సందర్భాలు మినహాయిస్తే పదహారు వేలు పదహారు వేల హయ్యెస్ట్ పదహారు వేల మూడు వందల యాభై 
పదహారు వేల నాలుగు వందల పదిహేను ఇంట్రాడే ఒకసారి వచ్చింది ఇరవై మూడు అక్కడ నిలవలేదు కానీ మళ్ళీ పదహారు వేల మూడు వందల యాభై రెండు మూడు వందల డెబ్బై నిన్న హై అంటే పదహారు వేలు పదహారు వేల నాలుగు వందల రేంజ్లో మ్యాక్సిమం మూవ్ అయింది అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ పదహారు వేలకి ఎగువనే ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చింది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ త్రీ టైమ్స్ ఓన్లీ మార్కెట్ పిక్డప్ ఫైవ్ టైమ్స్ మార్కెట్ డ్రాప్డ్ మార్కెట్ ఐదు సార్లు ఐదు సా ఐదు సెషన్స్లో తగ్గితే మూడు సెషన్స్ మాత్రమే పెరిగింది కానీ ఆ మూడు సెషన్స్లో గణనీయంగా పెరిగిందని అర్థం బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎన్ ఎడ్జి ఫైనల్గా అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ దెర్ ఈజ్ అన్ ఆక్షన్ ఫెయిల్యూర్ ఎట్ ది సెల్లింగ్ బిలో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ పదహారు వేలకు దిగువన సెల్ చేయటానికి సెల్లర్లు ప్రయత్నిస్తుంటే ఆన్ మ్యాక్సిమం అకేషన్స్ దే ఫెయిల్డ్ దట్ ఈస్ ఆక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు పదహారు వేలకి దిగువకి తీసుకురాలేకపోతున్నారు ఒక్కటి రెండు సార్లు బలవంతాన్ని తీసుకొచ్చారు కానీ ఫైనల్గా వీలు పడలేదు సెటిల్మెంట్ రోజున ఆ ప్రభావం కనిపించింది గట్టిగా రికవర్ అయింది షార్ప్ రికవరీ అసలు సెటిల్మెంట్ రోజును కూడా గట్టిగా ట్రై చేశారు ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే కదా అక్కడి నుంచి రికవర్ అయిపోయింది పదిహేను వేల తొమ్మిది వందలు అండ్ అరౌండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పికప్ అవ్వాలా అంటే బయర్స్ గెయిన్డ్ మోర్ పవర్ దాన్ సెల్లర్స్ ఇది ఈ డేటా ప్రకారం టెక్నికల్గా ప్రకారం టెక్నికల్గా చూసుకుంటే ఇండికేటర్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయి బుల్లిష్ షార్ట్ టర్మ్ బుల్లిష్నెస్ చూపిస్తున్నాయి డేటా కూడా స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తున్నది అంటే వీ కెన్ డ్రా ఇన్ఫరెన్స్ దట్ మార్కెట్స్ ఆర్ పాయిజ్ టు మూవ్ అహెడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అప్ ఇన్ ద కమింగ్ వీక్ అని కమింగ్ వీక్ ఆర్ కమింగ్ టూ వీక్స్ అలా అని చెప్పి పదిహేడు వేలకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ కూర్చోలేదు నేను చెప్పటం లేదు నేను చూశాను గ్రాఫ్లో పదహారు వేల ఆరు వందల వరకు కనబడుతున్నది అంటే మెయిన్ హర్డిలో రేపు మండే తెలుస్తుంది పదహారు పదహారు వేల నాలుగు వందలు క్రాస్ అయిందంటే ఫినిష్ ఎస్ నెక్స్ట్ పదహారు వేల ఆరు వందలే అక్కడ కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మార్కెట్లో షార్ట్ కవరింగ్ ఇంకా ఉంది పులుని చూసి నక్క బాత పెట్టుకున్నట్లు ఎఫ్ఐఐ సమ్ముతున్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళతో పాటు అమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు చిన్న పెద్ద చాలామంది అంతా షార్ట్ కవరింగ్ చేసేసుకోలేదు మళ్ళీ వస్తుందిలే ఎక్కడికి పోతుంది ఇంకా పడిపోతుంది కరడు కట్టిన అది ఎట్లా అంటానంటే కట్టర్ కట్టర్వాది అంటారు హిందీలో కరడు కట్టిన స్ట్రాంగ్ బేరిష్ ఇది ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తుంది అదే వస్తుంది పదిహేను వేలు ఎనిమిది వందలకి పదిహేను వేలు తొమ్మిది వందలకి వస్తుంది బిలో సిక్స్టీన్ థౌజండ్కి వస్తుంది అప్పుడు కవర్ చేస్తానులే ఇప్పుడు ఎందుకు బుక్ చేయాలి లాస్ అంత అవసరం ఉందా అని కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే సరే హెడ్జింగ్లో ఉన్నాం కదా చూద్దాంలే అని కొంతమంది అందువల్ల ఏంటంటే షార్ట్ కవరింగు వచ్చేస్తుంది పదహారు వేల నాలుగు వందలు దాటాక అక్కడ స్పీడ్ పెరుగుతుంది లెట్ అస్ వెయిట్ అండ్ సీ ఇది మార్కెట్ అనాలిసిస్ అయితే మార్కెట్ అనాలిసిస్ నమ్మొచ్చా అండి నమ్ముకుని నాన్న పోసుకోవటం అంటారు కదా ఇది వీటిని బేస్ చేసుకుని ట్రేడ్లు వేయొచ్చా అంటే సారీ ఇక్కడ డిస్క్లైమర్ ఉంది ఏంటంటే మార్కెట్ ఈజ్ లైక్ ఎ బిగ్ డైనోసార్ అది ఎవరు చెప్పు చేతల్లో ఉండదు టెక్నీషియన్స్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నంత మాత్రాన చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వెళుతుందని ఏం లేదు ఎందుకని అండి అంటే బికాజ్ మార్కెట్ ఈజ్ డైనమిక్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ బి స్టాటిక్ డైనమిక్ అంటే ఎట్లా అండి హౌ డు ఇంటర్ప్రిట్ అంటే రేపు పొద్దున ఎక్కడో బాంబు పడింది రేపు ఎల్లుండు ఎవరికో హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది దేశంలో కానీ విదేశాల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా యాడ్వర్స్ న్యూస్ ఉంటే యాడ్వర్స్ ఈవెంట్ జరిగితే ఈ టెక్నికల్స్ ఈ డేటా మొత్తం గంగలో కలిసిపోతాయి మార్కెట్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్ అందుకని కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఏదో చెంబు తపాళ్ళ తాకట్టు పెట్టేసేసి కొనేస్తాను అన్నట్లే ఉండకూడదు ఎందుకంటే అలాంటివి ఏమీ జరగకపోతే సెట్రస్ ప్యారిబస్ తిమెన్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎలాంటి స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్గా ఈవెంట్స్ డేటా ఈవెంట్స్ కానీ న్యూస్ కానీ ఏమీ లేకపోతే ఈ రెండు రోజుల్లో ఎందుకంటే సోమవారం చాలా దూరం ఉంది మార్కెట్ బిహేవియర్ ఇలా ఉంటుంది అని 
subject to this condition. Good pet good. And the technical pergudi the good deni, chepestuntong, chepestuntaro, Aina Jarago, Okasar Jarutu, Okasar Jarado, Yentendi and Tadante Yemi Jaragak pote, Anko Kunda, Anko Sangatan Jaragak pote, the right out, Lapote, Ledu. In quote, Yentente, bear market, basic guy, the bear market. Bear phase of Kuchun already. This bear phase of Pramad Ventante small bad news, small bad event, koda, big impact creates. Whereas bull market, lo, bad events, ho, big bad events, koda, okosar, ignore chaskuni, toskun telpotar bulls. And then bear market, lo, kunchu jagarth gavandal. But at the same time, to be positive, markets are positive as such. Ante, Eroski, Salo. Thank you very much. I think I have delivered the goods home. Tarata, he future of one chetro lay the Yamut in the Nicho. Tarata finally entertained trading skills, course, Jain, Ainuar, okay, while video lost there, Rakapote, a particular number of Chapandi. Video start to some lessons such as tonight. I ever any join of Valsevnovarunte? Yes, they may. Adi Miru. Um, Padnalu may Mariu Padhin Padin with the May. E video children under the details sometimes. Ever on a Jaina Walsunday, they may because we are closing very soon. All the best. Thank you very much and good night.